喂。你怎么知道我手机号的？上次在医院挂号的时候知道的。怎么了？叫我来的？什么意思啊？上次治腿的钱，说了我会还你。哎，不用了啊。哎，心意我领了，钱你收下吧。朋友之间嘛，互相帮忙应该的。我跟警察做不了朋友，好像你有别的朋友似的。哎哎哎！连连，之前给你的资料审核的怎么样了？我这个朋友可着急用钱呢。陈总送来的资料，哪有不行的？陈总。这个资料里没有今天的财务报表，这个你不用担心。陈总，这一下贷一个亿，这么多我……怎么了？难道你不是要跟我们合作吗？是合作，可是这……李总。你放心，出了什么问题，辉发集团会顶在前面。但是做生意还是应该有做生意的诚意。事到临头了，要是有什么变故，恐怕我们都不会太愉快。李总，您放心，陈总是我们的金牌 VIP， 又是我们行长的朋友，就您与陈总的关系。这笔贷款绝对没有问题。去吧。他爸跟木匠竟然比我姐干这种事。做这些事儿，就是为了给我姐报仇。无论如何，你是我兄弟，拿着。
，你说。你交代的事儿我查到了，李老板和木匠最近接触非常频繁，而他经常去老城区的一个很旧的楼里见木匠。我提前打探了一下，那里边其实是木匠的一个赌场。好。老八哥，今儿是什么好日子呀？我这整场就咱俩，今天营业额怎么办啊？想起了吗？什么营业额呀？我全都给你包了，不用担心。什么好事啊？这么说吧，这么长时间，你从来不过问我公司的事儿，但是今天，我要告诉你一件关于我公司的事。什么事儿？再过一段时间呀、啊，我就要收购一家科技公司。科技公司？啊，我们科技公司老板啊。科技，恭喜你啊！科技公司。我也想了，等这个公司一过来，我就买点书，看看书，有不会的就找老师学学。你看得懂吗？所以我找老师教我嘛。啊，话说回来啊，这件事儿呢是我们家老二撺的，没我们家老二我也不行。他有一句话说的特别好，这人啊，得往前看，不能走回头路。像以前那些打打杀杀的就过去了。虽然是我承认，最近这一段时间我跟我们家老二有点小别扭，但毕竟是亲兄弟，你说是不是？这种事儿就得亲兄弟上阵，所以，我提议呗，敬我们家老二。有进步。Thank、you 
计公司大老板。哎，你别跟着我了，我就上个厕所就回来，去把酒给我倒上，等着我。啊，科技公司的老板。如果他想下水，就先给他点甜头尝尝吧。嗯，养熟了再说。嗯嗯嗯。不说了啊，我这接了电话了。剑哥，我已经到小桃园附近了，先找他再说吧。好。
有杀你。喂，建哥，人我接上了，能不能让他先到你家躲躲呀？好，知道了。你先把枪找到，收起来，让大哥走，我马上过去。还有。告诉周围的人把嘴闭上，谁也不许提今天晚上听到了枪声。行，明白。老二啊，对，别挂，给我。老二，把所有兄弟都派出去找海盗，我要让他死。大哥，你放心吧，他跑不掉的。找人的事儿让兄弟们去做，你给我老实待着。轻声。你想把警察招来啊？老老，慢点，慢点，慢点，坐下。住五间去啊？对，他平时住宿舍，这没来得及收拾，所以有点乱。你在这坐会儿，我去给你倒杯水。说说吧，你跟刀疤到底怎么回事是受谁指使的？除了他妈哲少，还有谁呀？这里少不了他妈的铁头那王八蛋掺和。他俩的确最有可能，但这事儿现在不宜闹大，你就别管了。我会派人私下去找找，你就别私下里了。你哥我现在都让人骑在脖子上拉屎了。我给你派的那四个人呢？事发的时候他们在哪儿？门口待着呢。那可是我精心挑选、贴身保护你的。我知道，但是我跟林叔在哪儿吃饭，桌边上杵他们四个，那营业不营业？现在是什么时候？林叔呢？他就没有考虑过你的安全问题。今天要不是林叔，我这条命就交代小桃园了。行行行行，我就是分析一下事实情况而已。事实就是，我今天差点让海盗给我弄死。这他妈搁从前，我吓死他。你的心情和感受，我完全理解。但咱们必须再忍几天，等搬运村一拆，等不了，等不到那天我就死了，那我就再多派几个人给你。不用，老二，我告诉你，人我有，枪我有。你不是就是想让搬运村那帮傻逼赶紧滚蛋吗？哥哥，我帮你，我也用不着。你现在不能再去搬运村瞎折腾了。老二，有本事你就拦着我。又动枪了，现在满街都是刀疤的人。什么人呢？张征，这事儿跟搬运村有关系。对了，你让我重新筛查一遍小瑞士枪击案当天会所周围的监控，我发现了一点
。铁头在召集回搬运队的时候，超速便连拍了三张。超速连拍了三张。时间呢？八点五十五分。八点五十五就是光头死亡以后大概半小时之内，铁头在警察来之前就跑了，而且还是超速逃离。他这个人有问题。睡醒了，哎，我给你买了点吃的用的。这个是药，等会儿你洗完澡了以后把这涂上，别感染了啊。我还给你带了干净的被套和床单，你记得换了。哦，对了，还有，这是我给我爸买的新衣服，他嫌太休闲了，不愿意穿。不过都是新的，可能就是大了点。你凑合用啊！看着我干嘛？赶紧去啊！帮我做个 DNA 检验对比，这对比范围是什么？呃，三年内本市、本省内所有未确认身份的女性尸体，如果有更好的筛选信息，我再告诉你。哎，谢谢，辛苦啊。吃饭。吃的慢了，就说明做的不够香。还是说，等我出来了，要给我做一大桌子好吃。给我出来了，我姐却再也没有出现了。你姐不会有事儿的。我有种特别不好的预感，她好像出事儿了。我，要不然她不会一直不来找我。拿这个涂上。你怎么不应该像长这样子吗？吃。哎，孩子们，你们中午想吃什么？方便面。我跟你说啊，方便面没有营养，你们呢都得长身体，不可以吃。哎，就吃方便面吧，华姨。华姨，没事儿，偶尔吃一顿可以。阿珍，哎，你呀、啊，就惯着他们吧。哎呀，华姨，你辛苦了，今天让你们休息，我给他们煮面。不用，我来。用用糖吃吗？你想要哪个呀？阿珍，嗯，女孩子在外面一定要学会保护自己。华姨，你放心吧，你
，那儿的工作环境呀，其实挺好的。而且呀，他们厨房里有很多不吃的剩饭剩菜，老板呀，都让我带回来呢。那我就放心了。姐，臭小子，快点去拿碗筷，马上就能吃了。什么碗筷？我就用这锅吃。啊！去去去去去，拿碗去，回去。哎，咱们这回让我吃两碗。吃饱了吗？你姐之前是在我们家的俱乐部工作啊？我们搬运村的人找份工作特别不容易。很多人都一听我们是搬运村的，觉得我们不干净。木匠当时能给我姐一份工作，大家都很感激。你有你姐姐的照片吗漂亮。说这些干嘛？反正跟你也没关系。你早点回去吧，这儿挺安全的，我也不需要人看着。行，那你早点休息，我明天再来看你。见面不是应该喝两杯吗？怎么约到这儿来了？坐。昨天晚上小团圆闹的动静挺大的，所以呢，我必须要把你叫过来，亲自问一问。小桃园，怎么了？那是我哥的地盘，不是我的。啊，你这哥，给你找了不少麻烦吧？习惯了。所以事发之后，你就第一时间去给他擦屁股了。昨天晚上，我喝多了。我不记得我去过哪儿，做过什么。喝多了，你们满大街去找那个叫海盗的。班队，我刚才说了，我真的喝多了，断片了。那前几天你没断片吧？丢东西没有？我给你一个提示，一个大箱子。没有。前天晚上我们抓了四个人，在他们手上缴获了五百多万。他们也供了，说有五百万是他们抢来的。你有没有被抢啊？真没有。不说实话是吧？你
你现在撒谎撒的已经太习惯了。我告诉你，我们可以通过现金上的编码、磁条，能够知道这钱是从哪家银行里出来的，是从哪个账户里出来的。我也实话告诉你，这钱是从你们辉发集团的账户里出来的，名目是备用金。你说你丢了这么多钱，你为什么不报案呢？文队，我跟你说句实话，我觉得挺丢人的。我找人去追过，没追到。你说我们这么大一个公司，就被几个这样的人给钻了空子，钻了空子。这四个人是你哥的人，你哥抢了你。这叫钻空子，自家兄弟嘛，想的是家仇，不要我的羊。以后我记住了。遇事，第一时间找警察。这就对了，遇事找警察。行了，你回去以后呢，该报案报案，该归还归还。这么大一笔钱，那也不是一个小数字吗？我跟你说，这事儿呢，到今天就到此为止，明白吗？嗯，听门对的。行了，回去吧。我发现跟文队混久了，我这印皮也开始变好了。以后咱们得多接触。哎，接触是可以的，但是不能太密了。华姨，华姨，哎，哎，吴进，华姨，你怎么来了？好长时间没来了，来看看您。哎呦，你来就来呗，这还带着东西，走进屋。哎，那个华姨，我是来问您点事情。阿珍，你还记得吗？海盗的姐姐是吧？对，她已经搬走了。她是什么时候搬走的？三年前。为什么突然搬走呢？说是遇见一个能帮她的人。虽然没有细说，但我看他状态还挺好的。阿珍跟刀疤还有木匠有没有什么来往？哦，阿珍搬走之后啊，回来过一次。那一次我在村口看见木匠的车，之前木匠跑拆迁的时候经常过来，我不会认错的。再之后，阿珍就没有再回来过。好。谢谢华姨啊，我局里还有事情，那我先走了。这么快、啊？哎，你们多注意身体啊！你路上小心点啊！哎、你注意身体。好嘞。哎，喂，小林。哎，你好，我是依然。我拜托你的那个失踪人口的事情立案了吗？依然，我刚刚写了申请报告。哦，那辛苦一下，能不能赶紧在系统上提交啊？你说你这也太着急了吧？我还要找领导那边审核，队长批，怎么最快也得明天吧？我明白，但是这件事儿跟我们专案组手上那个案子有关，能不能麻烦你定一下进度？嗯，行，谢谢了啊，拜拜。进来，文队。哎，来了。你局车辆记录查出结果了吗？你看看，哟，明白人啊，写的挺仔细的嘛。老七没记住详细日子，但是在零八年六月，李局的车只借给我一个人，刘建军。对，纪委查过李局，确实清廉，跟陈氏兄弟确实没有牵扯，所以这个记录应该没有问题。你现在怎么样？有点不真实，出乎意料。
，想好怎么面对了吗？虽然他是我师傅，但首先我是个警察。破案过程中，我不会掺杂个人情感。大是大非面前，我有自己的原则和立场，不会因为任何人、任何事而动摇。我相信你。依然怎么办？按照规定，他是要回避的。要退出工作组吗？暂时不用。但是，关于刘建军所有的案情，要对他保密。当所有的嫌疑都确定时，他也要接受审查。进来，来，警队，坐坐坐。那个，我们三个开一个碰头会啊，啊，通报一个事儿。昨天晚上，小桃园又发生了抢劫案，又是抢。那和咱们找那帮有什么关系吗？还不清楚。目前，这辉发兄弟满罗源县的在找海盗。海盗。海盗在我家呢，他在你家？对啊，他什么时候去的你家、啊？昨晚。我看他脸上有伤，但是他没提有枪的事儿，他只说跟刀疤起了冲突。起了什么冲突？海盗怀疑他姐姐失踪，跟刀疤有关，还让我帮他找他姐姐。我们已经走了立案程序，准备帮他查查。那我把他先带回来。没有，先暂时在你家也挺好，他相信你。同时，我们可以看一看，这辉发兄弟怎么样在罗源找人。呀。小日子不错啊，还行还行，你也不错啊这就不用介绍了吧。我今天来就一件事儿。谁要是告诉我折少、铁头还有海盗在哪儿，这摞钱就是他的。金鼎奇呀，这波铁头的兄弟。哎，老三、老四、老五，哎，来吧，说吧，你们大哥在哪儿呢？陈老板，我们是真不知道他们在哪儿。这，我现在对您是心服口服，怎么敢骗您呢？是不是啊？啊，没骗我。刀疤，我告诉你，这可是搬运组，别以为你带了几个人就能怎么着。搬运村，刀疤都不带割了是吧？四哥，没
骄阳。大福哥，我说，我说，说，我们是真不知道他们在哪儿。不过，我知道光头死之前的一个大秘密。嗯